Hola a todos. Hi everyone. Welcome to another art class. Today we are going to be drawing flowers with our colored pencils. So we're going to need paper. I'm using the same sketchbook as we were using last time. Here is the cherry that we drew yesterday, or not yesterday, last week. So we're going to need paper, we're going to need a pencil, an eraser, and our colored pencils. And you can find online, I will put the link down below, where you can see all the pictures I have taken of flowers. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de arte. Hoy vamos a dibujar flores. Por lo tanto, necesitan papel. Es el mismo cuaderno donde dibujé la cereza de la semana pasada. Necesitamos un lápiz, un borrador y nuestros lápices de colores. Voy a dejar un link en la descripción de abajo donde ustedes pueden descargar o bajar o mirar fotos que he tomado de flores y así pueden practicar en casa. So, today we are going to be drawing this flower that I'm going to be having on the screen in this corner right here. Ahí pueden ver la flor que vamos a estar dibujando hoy en la clase. Y lo siempre lo voy a tener ahí en este rincón de aquí. Ahí. Bueno. No. Bueno, aquí está Sara que me está acompañando. Saluda a todos, Sara. Hola. Here's Sarah that she's keeping me company today. Hi. Y vamos a empezar. Let's start. So... Let me zoom. Después lo digo. Well, let me zoom in a bit here to my page so you guys can see. Voy a enfocar un poco. Gracias por el efecto, Sara. Bueno, entonces, espero que tengan el lápiz tajado. I hope you have sharpened all your pencils. Todos mis lápices están bien tajaditas, como pueden ver. Y ya lo hice, Sara. Y vamos a empezar. Entonces, como pueden ver, you guys can see that there are two flowers. One. There are more flowers in that picture, but we're going to be focusing on two flowers. Hay muchas flores en esa foto, pero solamente nos vamos a enfocar en dos. There's one up here, so we're going to do a U shape for the one that's standing up straight. Vamos a hacer en la forma de U la flor que está mirando, que está toda derechita. Una forma de U. Mm -hmm. And we're going to draw it nice and light. Siempre acuérdense de dibujar bien pasito. Mm -hmm. And right now we're going to be doing the basic shapes of the flowers. Ahorita vamos a estar haciendo las formas básicas de las flores. Y después le vamos a dar más detalle. And then we'll go into the details and the shapes. So the basic shape is a U. Entonces la forma básica es una U. And then it comes around like this. Y hay que, encer hay que cerrarlo, la parte de arriba, con una línea curva. So you close it off with like a curved line. You go from one side to the other. Vas de un lado para el otro. So, muy bien. Y aquí abajo viene el tallo. And now the stem, which is two straight lines, que son dos líneas derechitas. Muy bien. Good job. You can always erase and redraw it. Siempre se puede borrar y volver a dibujar. Super, Sara. Okay. Now we're going to do the lower flower. Ahora vamos a hacer la otra florecita que queda aquí abajo. And the lower flower starts where this stem ends. Y la florecita de aquí abajo empieza donde el tallo termina. And this one has a circular shape. So we're going to draw a circle. Vamos a dibujar un círculo. And that is a basic shape. Good job. Now we're going to add some of the petals or some of the details of the, of the flowers. Ahora vamos a empezar a añadir cosas. Entonces vamos a ir otra vez a la florecita de aquí arriba. We're going to start with this top flower. There's one petal that comes out over here. So we're going to draw like a little wing out here. Vamos a dibujar como una línea curva aquí al ladito. Mm -hmm. And now we're going to do the same thing over here. Another curved line. 
Good job. Now there's one here in the middle. So we're going to follow this line. Vamos a seguir esta línea que ya habíamos dibujado. And then we're going to come inside. Y después vamos a entrar y hacer una línea curva que va hasta puro abajo. And then we're going to draw, draw a line, a, a curved line that goes all the way down and connects. Good job. Now we're going to go inside and there's one curved line that goes, see this curved top part? It goes from there and it connects to the petal that we just drew. So vamos a entrar aquí y vamos a poner una línea medio curvita que va entre la parte superior y lo que acabamos de dibujar. Swap it. Now we're going to draw another one and it's, we're going to start with this shape here and we're going to create like the top part of a heart. Y vamos a dibujar la, como las curvitas de un corazón. So hacemos una curvita y otra curvita. So we're doing the top part of a heart. Good job. And now here, this one has a little bit that comes out. So we're going to go to our base where this line's ended. Vamos a coger otra vez esta línea. Empezamos de donde habíamos terminado. Y vamos a añadirle un poquito. Como una línea diagonal. We're going to draw a little diagonal line that goes from the base all the way to the top. And now we can erase a little bit. Podemos borrar lo que está dentro. Even though we're going to be erasing more later. Borré un poquito esta línea que había aquí adentro. Porque no la quería. Good. Now this line back here, ahora vamos a coger esta línea de aquí. And we're going to make it a bit of a, of a squiggly line because it, these flowers are, don't really have straight lines. Entonces vamos a cambiar esta línea por una línea como toda loquita. Porque en la naturaleza no hay líneas derechitas. So it's just a bit of a squiggle line. Como una línea así todo zigzag. Okay. Good. So now we have this first flower. We have all the shapes done with this flower. But did you see how we started with our U shape and then our closed top. Vieron que desde empezamos con una, una figurita general y de ahí empezamos a sacarle todos los detalles. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Now we're going to do the same thing with this circle down here. So we're going to look at the image that I have right here, right? We're going to look at this image and we're going to look and try to see what shapes do we see. So we see that in the middle, there's this, hmm, how would you describe that? It, ha, it looks kind of like a bug. Se ve como, un poquito como un insecto. Tiene dos antenas. It has like two antennas. So we're going to draw two antennas. Antenas? Las, ah, sí. Antenas. Good job. Then it comes out to the side. Después baja un poquito como si fuera una cara. Y baja aquí al otro lado. Aquí a los laditos, see? And then it, on the inside, it kind of comes down again. And it has like these squiggly lines. Can you guys see that? Let me see if I can focus a bit. Así es, There, see? Perfect. Muy bien, Sara. And then there are these like elongated shapes. Y después hay como, como unos granitos de arroz, digámosle. They're like rice shaped. And they have some that are coming out. There's five of them. One, two, three, four, five. Yeah, there are five of them. I cinco. So I'm going to draw five of them. Good. So now, if we look over on this side, al lado izquierdo, there are two lines that come down. So it starts where we, where we have our circle, and then we curve down towards one of the rice shapes. Mm -hmm. Muy bien. And then the other one also comes down towards the right shape. Good job. Y el otro también baja a los granitos de arroz. Hasta ahora no. 
Ese también un poquito. Sí, y sí se me hace. Bueno, ahora vamos a seguir. Now we're going to continue. Now, if we go back to what we did, we have another part of the flower that comes out like this. Tenemos otra partecita que es mm, como mitad de un círculo. Mamá, eso se ve como manos y ya una cabeza. Mm -hmm. Yeah, it looks like a head with two hands coming up. No, thank you. And now, we are going to go into this shape right here. Ahora vamos a mirar esta línea que dibujamos. And we're going to draw a diagonal line that then curves. So we're going to go down and then go all the way down to the circle line. Vamos a hacer una línea diagonal que va hasta la forma original. Sí. Now we're going to go back where we just ended. Ahora vamos a sacar otra línea hacia el otro lado, going towards the other way, and it's going to go down and meet again. And now if we look outside, there's another little petal, so that's going to be another little U shape you could see. Y de aquí vamos a sacar otro pedal, que es una forma de U que se conecta al círculo como una pierna se ve también now where this diagonal line ends we're going to pick up another one and we're going to start with the curved line ahora vamos a volver a donde habíamos hecho esta línea diagonal y vamos a empezar con una curva y la vamos a traer y terminar en curva y conectarlo otra vez al círculo y ahora hacemos otra al otro lado and we do the same thing on the other side now out here you can see that there's another one another little bubble that we're going to do that's going to connect to the circle Muy bien, Sara. And then in here, there's another little, another little curved line. Y aquí hay otra como línea curva. Así. Mm -hmm. Muy bien. Okay. So now we have our shapes. Ahora ya tenemos más detallitos. And I'm just outlining some of the petals so that I see a better shape so I know which ones I'm going to keep and which ones I'm going to erase and then this line the last one that we did we're going to bring it in a little bit towards the grains of rice okay. oh. there. Yeah. I have it. Okay, so now that we have our designs, ya que terminamos de dibujar, vamos a empezar a colorear. But in order to color, we need to pick which colors we're going to use. Now, if you remember last time, we did layers of colors very lightly. First, we use the yellow, then we use the light pink, and then we use the red, and then we use the dark purple. We go from light to dark. ¿Se acuerdan que la semana pasada, primero empezamos con amarillo, después con rosado, después rojo, después morado y después azul? Se empieza de clarito a oscuro. Vamos a hacer lo mismo con estas flores. Entonces, cuando yo miro la foto, puede ser difícil. Uno la ve y uno dice, pues sí, es vino tinto, es morado. Pero para crear un vino tinto morado, hay que poner primero una capa amarillo, un poquito de naranja, un poquito de rojo, un poquito de morado y también pues se necesita azul y se necesita un azul clarito y el verde lógico del tallo. But in order, look, if you look at the flower, you see, yeah, okay, it's a purple. But if you pay very close attention to it and with time, you'll realize that it's not just purple. 
there's red, there's yellow, there's orange, there's blue, there's a dark blue, there's a light blue. So we need all these colors to create different layers and then it makes the purple look nice and vibrant. So we're going to pick our colors. So I'm going to pick this warm yellow. I'm going to pick this orange. I'm going to pick, I think this red today. I'm going to pick, hmm, let me see which purple. Let me see which purple I want. Yeah, I think maybe both of them. I'm going to pick this. It's actually a purple. Well, it's a blue violet. Es, un, es una violeta azul. And I'm going to pick this light blue. These are my colors. And I still see Sara. Muy bien. I'm going to need two greens. Let me see. I'm going to need a light green. And I'm going to need a little bit. Exacto. I'm going to need a darker green. And I'm going to need, I think, a, 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 a white. Okay. Entonces, estos son nuestros colores. Tenemos más hoy. Se ve como un rainbow. Se ve como un arco iris. Entonces, so we have a dark green, a light green, a warm yellow, and a light orange, a red, a um, what color is this? Well, it's a reddish. It's a reddish purple, or a light purple, you could say. We have a darker purple. We have a blue, a dark blue, and we have a light blue, and we have a white. So, let's look at our colors. Vamos a mirar nuestros colores. Acuérdense cómo se coge el lápiz cuando lo queremos dibujar pasito, ¿no? Así se coge en la parte de atrás. Remember that when you want to color lightly, in the beginning you're going to hold it in the back like this. So you can do a light shade. And then... And then, when you want to do it harder, y después, cuando lo quieren hacer más duro, se acercan aquí y lo hacen más durito. Then when you want to do it harder, you hold it closer to the front. See the difference? So that's our yellow. Here's our orange. Mm -hmm. Here's our red. Aquí está el rojo. Here, here is our light purple. Aquí está el morado clarito. Me las estás desorganizando, Sara. Me las tienes que volver a poner en, li, en fila. Sí. Here is our darker purple. Here is our blue. Mm -hmm. Here is our light blue. Here is our light green. Aquí está el verde clarito. Sí, ese cabe para el la. Sí, cierto, queda bien. No lo tienes mal, Sara. Así se coge. Así. Here's our dark green. Así. No. Sí, así. Sí. Un poquito más suelta. Y si viene... Acuérdate que tienes que hablar en español. And here's our white, which you can't really see. Ooh, the white. Okay. Este viene después que tú... Okay, so just like last time, I'm going to erase very lightly the drawing, just lightly, lightly, so it's not so strong and it doesn't really come through, just lightly. Okay. See, just erase it just a little bit. Okay, and now we're going to start. So first, vamos a empezar con el amarillo. Y 
you can always pause if I'm going too fast. Eso no es necesario, Sara. Yo solamente le estaba mostrando a los niños. Okay. So we're going to start by looking at the picture. You're going to see that there are lighter areas on the top of the flower and darker areas on the bottom of the flower. Si miran la foto, pueden ver que hay partes más claritas arriba y partes más oscuras abajo. It is lighter on top because that's where the sun is giving light to the flower. And the lower parts is because they're not receiving any sun. The same with the cherry. Remember, with the cherry, these parts right here was where they were receiving light. And these parts down here, there was no light. Como la semana pasada, aquí las partes claritas es que había luz. Aquí era donde estaba recibiendo la luz. Y aquí estas partes de aquí que no estaban recibiendo luz. So we're going to start drawing some yellow in the areas that we see light. So we're going to draw nice and soft the top parts of the petals. I'm just going to come down like this. Over here it has some yellow and here. This one we're not going to put that much yellow. We're just going to do a little bit. Just a little bit. Only half of it. Solamente le ponemos mitad de amarillo en este. Porque después aquí es oscuro. This one has some yellow. En este también tiene amarillo. Y aquí muy poquito. Muy poquito. Now we're going to do the bottom one. Este tiene un poco de amarillo. This one has yellow. This has a little bit of yellow. Not too much. These areas have yellow. Estas dos partecitas tienen amarillo. Estas dos partecitas tienen amarillo. Aquí una gota, solamente en la mitad. Only in the middle. And then here, just a little bit of yellow. Just a little bit. So I'll let you guys look at that for a second. Let me zoom in and I'll show you where you can see that I put yellow. See? Just on the top part. Solamente en la parte de arriba. Y aquí en este, mira. Mira donde puse amarillo. ¿Ves? Y lo hice bien. Lo estás cogiendo más. Y lo hice bien pasito. Bien pasito. I did it nice and soft. Okay. Let me do a bit of a coffee break while Sarah does the yellow. And I'll wait for you guys to finish as well. And I'll leave that there so you guys can look and see where I put some yellow. Okay. Tu sigue? Y así yo puedo seguir con naranja. Now we're going to continue with our orange. Ahora vamos a coger el naranja. If you guys aren't ready, pause the video. Finish with the yellow, and then we can continue with the orange. So this, we're also going to go over some very small areas. Solamente le vamos a dar un poquito de tonos a naranjas. So here, there's a little bit of orange. And what I'm doing is I'm just looking at the picture and just taking time and really looking at it and trying to see which parts of the purple look a little bit different. Lo que estoy haciendo es mirando la foto y simplemente tratando de darme cuenta dónde hay tonalidades más oscuras y dónde hay tonalidades más claritas. ¿Es el mismo? Sí. Perfecto. Creo que. Mira. Aquí, aquí también hay un poco de, de naranja y mira, lo hago en forma curva. Here there's a bit of orange and I'm doing it in a very curved line. Aquí hay un poco de anaranjado. Perdón si dije amarillo antes. No hay mucho naranja. Aquí hay un poquito naranja. ¿En la mitad del corazón? Sí, en la mitad del corazón, Sara. Muy bien. Aquí hay un poquito de naranja también. Que baja más. Aquí también. Y esta vez también en forma curva. This line is also curved. Aquí hay un poco de naranja. Here's some orange. And here's some orange. In diagonal shapes, I'm doing it diagonally. Here in the middle, there's some orange. 
here there's a little bit of orange. Okay, también hay un poquito no. Y aquí adentro, in here, I'm doing a bit of orange. Good. See? I'll let you guys look at that for a little bit. Just to guard them. Uh huh. Si quieres, tú puedes usar este rojo, que es diferente, pero puedes usar ese rojo. Es casi igual. Now we're going to move on to our red. Ahora vamos a usar el rojo. So here there, there's some red. Nice and soft because this, because red is a very strong pigment. And I'm going to bring the red all the way down. I'm going to cover lightly the bottom part of the flower. Voy a empezar a colorear en toda la parte de abajo. Bien pasito. Bien pasito. Y voy a subir un poco. A que tape un poco en el amarillo y del naranja. Wow, ay, mamá. El papel es muy bueno ahí. Sí, este papel es muy bueno. Espera, yo pinté un poquito. Como ustedes pueden darse cuenta, mi papel tiene una textura. Y es por eso que se ve así el lápiz. My paper has a bit of a texture, and that's why you see all these, like, lines. Well, with Sarah's, I'll show you how Sarah's looked. Um, and I'm going to give you some tips with, 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 with Sarah's drawing. I'm going to keep on doing my red, and then I'll show you Sarah's page so that you can see the difference. I'm just covering all with red, but nice and gentle. Nice and gentle. Esta sí. Same thing down here. I'm going to cover what I've already drawn with some red. But I'm not going to go in the middle. No voy a dibujar en la mitad todavía. Solamente estoy haciendo los, las partecitas del flor que yo ya he coloreado. I'm only coloring the parts of the flower that I've already colored or its surroundings. So let me show you Sarah's page. Y voy a hacer un poquito con tu papel, porque los niños tienen papel como el tuyo. So you guys have paper like this. No, espérate, Sara. And you can, you can see it's nice and soft. And so what you do is when you start, you start in one direction. And then you can turn your page and you go the other direction. That way there's, it covers more and you can go nice and slow. And you see how it, co it covers it evenly? And then you can also go in a circular motion. Then you can turn it again. And then you can go a different direction. That way it's covered nice and even. So lo que uno hace es que uno primera colorea en una dirección, le da la vuelta al papel, colorea en la otra dirección. Y así cubres más. También puedes hacer en forma de en círculo, ir bien despacio y bien pasito. Y le da una textura muy, muy bonita. Y se ve todo sólido. ¿Qué ¿Ves? Sólido? Es todo completico. ¿Ves? ¿Y ves cómo se ve diferente? Mira. Mira. ¿Ves? Mientras que si uno lo hace en una sola dirección, se ve así. Bueno, ¿tú sigues, Sara? Sí. Y yo voy a seguir. Ok. So, let's continue. Ya hicimos con el amarillo, naranja y rojo. Ahora viene el morado clarito. Y con este vamos a hacerlo un poquito más duro. Now we're going to color a little bit harder. And we're only going to do on the bottom area. And we're really going to give it that shape. Así bueno. Muy bien, Sara. Muy bien. We're going to go up. Up. We're only going to do... Es más oscuro, sí. Yo creo que necesitas... No, Sara. Solamente yo ya escogí Por los colores. Yo ya escogí los colores, Sara. And it needs a little bit up here. And so don't you see how interesting it's looking? Now I'm also going to bring it down here, all in the lower area. I'm still holding it like this, 
to give it that even color and soft, I'm doing it nice and soft. I'm going in here, también estoy haciendo aquí arriba y aquí a este lado también, es bien oscuro aquí. Okay, now I'm going to do the bottom one and I'm going to start coloring in here, but I'm going to try, well, I can also do the grains of rice, I can do the grains of rice. Entonces voy a colorear aquí no. adentro, pero no puro adentro, porque como pueden ver ahí es más clarito. Y voy a colorear aquí los pedales, no, no hagas duro, ah, se te olvidó el blanco. I'm going to go here at the base, aquí en la base, hay naranja. Mira, sí. mira, ahora lo ves. Sí, cuando uno le hace duro, aquí afuera hay morado en este. Aquí hay morado. Aquí hay fuera hay morado. Aquí hay morado. Tú lo ves y tú así pones la mano. Aquí abajo hay morado, sí, sí. Aquí en la mitad hay bastante. There's a lot of purple here because it's darker in this area. And this one also. Is this I'm going to cover lightly with purple. Okay. All right. So now I'm going to do the middle section of this one because it's a bit lighter. So we're going to start with some light blue, vamos a empezar con el azul clarito y vamos a dibujar aquí alrededor we're only going to draw around this bug shape thing in the middle very lightly do some light blue, then we go the other direction there okay. then there's also some green, super then there is also some green coming down here. También hay un poquito de verde. Y que se extiende así un poquito. No es bueno. Si estoy yendo muy rápido, pueden poner pausa. If I'm going too fast, you can always pause. Then there's a little bit of cream, which you can't really see on this paper. But it blends nicely the other colors. Esto no se ve mucho en mi papel, ya que el color de papel es crema. Pero... Ayuda a, a como que a, a suavizar los colores que hay. Now we're going to grab the darker blue. And we're going to go around here. Y ahora vamos a coger el azul claro, oscuro. Y vamos sí, a ir ¿verdad? alrededor. Mamá, sí. sí, perfecto, Sal. Perfecto, perfecto. Vamos a entrar. Vamos a hacer así. ¿Y este dónde? Mira. En la parte de abajo, Sara. Aquí hay bastante. Here's a lot of the dark blue. There. And now we're going to use this dark blue to really bring in the dark areas of the two flowers. So we're going to start with the top one. Eso es aquí, mira, en la mitad. So we're going to grab it closely to the tip. Vamos a cogerlo la otra forma, más cerquita, a la punta. Así. Eh, no, mi vida, tú todavía estás haciendo pasito. Vas a hacer pasito aquí. And we're going to come to the base. And first do it lightly. And we're going to really pay attention. And so there's some here. There's some lines coming down here. I'm going to continue, and we're going to continue and redraw the shape of the petal here in that dark color. Así hace. Super. And we're going to do some of the line that we had drawn initially with this darker color, but not everywhere, only here and here. ¿Dónde usaste, para qué usaste este blanco? Simplemente por aquí, Sara. Sí. Y ahora vas a usar este color, pero si quieres puedes usar este o este. Pues escoge el video, ¿ok? Este. And now I'm going to do some here. I'm going to do some in here. 
because it's nice and dark in this area. Aquí adentro está oscurito. Y aquí este tiene bastante oscuro. Voy a bajar aquí por esta línea y aquí. Ah, ese es también para aquí, ¿verdad? Mm, el oscuro, sí. Puedes usar este. Este. O puedes usar este, que es más oscuro aún. Ok, now here, the same thing. We're going to come into the darker areas here. We're going to look at the picture and see where do we see those darker lines. Here's some darkness. And here's some darkness. Aquí hay partes oscuritas. Y aquí está todo oscuro. It's all dark here. Like no light is coming in here. Aquí no entra nada de luz. Y aquí también es oscuro. Mira la foto, Sara. ¿Y puedes ver la foto? Sí, yo miro. Ah, y, así, como tú lo y así también aprende, mi vida. Because the exercise today is to really try to look at pictures and see how you can look at the difference in colors and in shapes. And down here it's nice and dark. And over here it's Así. nice and dark. Sí, muy bien, Sara. Super tupo. And this is not easy. This is not an easy task to do. It takes time. Don't get frustrated. No te frustres. Es difícil. Es difícil aprender. So now that I've done that, I'm going to grab my dark purple again. This one. Yes, I do. Sí. I'm going to grab the dark purple. Voy a coger el morado oscuro otra vez y voy a volver a pasar. And I'm going to color in again. This time a bit harder. Esta vez un poquito más durito. Y voy a hacer las líneas. ¿Ves? Estoy haciendo más oscurito y más duro. Para ya poder definir las diferentes partecitas del flor. Sana, mi vida. Ese no es ese que yo necesito. Ese es ese. O puedes usar este. También funciona. Y estoy volviendo a trazar todas las líneas. De abajo más que todo. Entonces aquí había un. Había uno. Entonces estoy haciendo la línea. So I'm drawing, redrawing the shape of the initial shape. Here. Here's another one. Here was another one. Here was the heart-shaped one. Here was the back one. Super, Sara. Muy bien. And then I can go back and grab the dark purple again. Y ahora puedo coger este otra vez. Y volver en la parte de abajo. And go back down here to really give some darkness to it. There. That looks pretty. That looks pretty. I'm going to do some nice dark here. Because this was really, really dark. There. And this was really, really dark. Sara, ¿todo bien? Sí, bueno, no lo tienes que hacer así de duro, Sara. Pero sí, la mano se puede cansar. If your hand gets tired, you can always shake it. So now I'm going to do the same thing down here. So I'm going to grab the dark purple. Ahora voy a hacer lo mismo aquí abajo. Dark purple. And I'm going to go over all the petals again to give that nice definition and shape. I'm going to go over the lines. And that way all the colors kind of come together. Right 
I need to grab my picture again so I can see and try to join all those colors, mix all those colors together. I'm going to grab the white and I'm going to go over the, the areas that I want to be lighter, give it some shine. And it also helps join. <coughs> Salud. Gracias. And smooth out those areas. So I'm mainly going over the areas that I did yellow and orange. Estoy volviendo a las partecitas donde puse amarillo y naranja, porque ahí es donde hay brillo. Y así ayuda como a compactar los colores. Darles brillo. This. But this one I hadn't entirely finished doing. So here was a petal. Aquí había otro, aquí había otro, aquí había otro, aquí había otro, así, aquí había otro. ¿Ves? Mira. Muy bien. So now, si ya voy a mostrar el tuyo. Apenas terminemos, muestro el tuyo porque te está quedando lindo. So now I'm going to do some line definition. For this middle area right here. Ahora voy a empezar a hacer la linecita. Es como para definirlo un poquito. Y para eso yo voy a coger, mmm, yo diría que el morado clarito. Vamos a coger el morado clarito para hacer estos granos de arroz. Entonces, los granos de arroz van a ser este morado clarito. Otro grano de arroz, otro grano de arroz, otro grano de arroz, otro. Y estoy haciendo bien duro. And I'm doing it quite hard. And now I'm going to just do the lines. Of the of this like insect shape here in the middle, just so you can see it. This. Perfect. O sea, como tú quieras. Es, así es como yo lo estoy haciendo. If you guys want to do it in a different color, you can always do it in a different color. Si lo quieren hacer en otro color, siempre lo pueden hacer en otro color. Now we're going to do the stem. Ahora vamos a hacer el tallo. Esperemos a que Sara termine. Si ella me puede ver. Okay, so now we're going to do this. So we're going to start with the light green. So we just do the line first. Vamos a empezar con el verde clarito y hacemos la línea primero. Y después coloreamos adentro. Then we color inside. Exactamente, Sara. And then we're going to grab the dark green. And right next to the flower, it's a bit darker because there's shading there. Y vamos a usar el verde clarito y aquí abajo, al lado de la flor, pues hay más sombra. Entonces ahí pues vamos a hacer la sombra. And then we're going to bring it all the way down because this is where the shade is. We're also going to grab the yellow. And we're just going to give a little bit of a yellow tint to this side over here. Y vamos a dar como un poco de tonalidad amarilla aquí a este lado. Good. And we can also add a bit of a leaf. Podemos dibujar aquí una hojita. Es una línea curva, otra línea curva. Y la podemos colorear todo verde. Sí, como ustedes quieran. No lo tienen que hacer. You don't have to. I just felt like drawing another leaf down here. Well, and then I was going to add a little bit of green, dark green. Y después yo le iba a poner un poquito de verde oscuro. Y aquí abajo, en la parte de aquí, le pongo más oscurito. Porque aquí hay más sombra. Pues aquí hay más sombra. Here's some shade shadowing because, well, it's right next to the flower. And then I'm also going to grab the yellow 
to give it some yellow tint. Right there. And then I can go over again with green, with the first green that we used, just to join all the colors. Después puedo volver a pasar. Ah, no, eso no era. Puedo volver a pasar con el verde para que todo se una. Y listo! We did our little flowers. What do you guys think? Let me show you Sarah's. That one's mine. And look at Sarah's. Oh, she did a great job. Mirenla de Sara. Le quedo divino. So guys, send me a picture of your artwork. I always love seeing your, your finished drawings. I hope you enjoyed this class. Por favor, mándenme una foto de lo que hayan hecho hoy en clase. A mí siempre me encanta ver lo que ustedes dibujan. So, next class, we will be working with colored pencils again until we're really, really good with colored pencils. Emma already asked if we could be drawing a wolf. Sarah asked me if we could be draw, if we could draw a guinea pig. So, we're going to see what happens to next class, okay? You guys can always send me your requests and we will be doing that. Siempre me pueden mandar ideas. Emma ya me mandó una idea de, de dibujar un lobo y Sara ya me dijo que quiere dibujar un conejillo de indias. Entonces ya veremos qué vamos a hacer la próxima semana, pero vamos a seguir usando nuestros lápices de colores. Así somos unos expertos. Que tengan una muy bonita semana. Espérate y doy la vuelta para despedirme bien. Hold on, let me change locations of the camera so I can say properly goodbye. Ooh, the sun is bright today. All right, guys. Well, so I hope you had a great art class. I'll see you next week. Espero que lo hayan disfrutado esta semana. Nos veremos la próxima semana. Chao.